അള്ളാഹുവിന് കുറേ മലക്കുകൾ ഉണ്ട് സയ്യാറത്തൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന നിശ്ചിത സേവനം ചെയ്യുന്ന മലക്കുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറേ മലക്കുകൾ ഉണ്ട് ഫുൾ ലെൻ അവർ വളരെ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഇമാം മുസ്ലിമിൻ്റെ ഈ ഹദീസിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക ദിക്രിൻ്റെ മതിരിസുകൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിക്രു മജിലിസ് എന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പിൽക്കാലത്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിക്രിൻ്റെ സദസ് വേണം എന്ന് ഒരു ഉസ്താദിനോട് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദിക്രു സൗകര്യം പോലൊക്കെ ചെല്ലിയാൽ മതി അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മഹറയോ മജിരിസോ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വന്നവരെ മടക്കി അയക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഈ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അച്ചടക്കം നിലനിർത്താൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ദിക്രിൻ്റെ സദസ്സുകൾ ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹീഹിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസായി കൊണ്ടുവന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് അബൂഹുറയാണ് റിപ്പോർട്ടർ ഇന്നലില്ലാഹി താല മലായിക്കത്തൻ സയ്യാറത്തൻ അള്ളാഹുവിന് ചുറ്റി നടക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറേ മലക്കുകളുണ്ട് ഫുൾ ലെൻ അവർ വളരെ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഫുല് ഫുല അങ്ങനെയും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല ബുത്താക്കിയവരുണ്ട് ഫുലല ബിൽ മദ്ദി ജം ഫാദിൽ ഫാദിലിന്റെ ജമ്മായിട്ട് ഫുലല അപ്പോൾ മലായിക്കത്തൻ സയ്യാറത്തൻ ഫുലല വളരെ മഹത്വമുള്ള കുറെ മലക്കുകൾ അത് ഹഫലത്ത് എന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പാട് ചെയ്ത മലക്കുകൾക്ക് പുറമെയുള്ള മലക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ റക്കീബ് അത്തീദ് കിറാമൻ കാത്തിബീൻ ഇങ്ങനെ നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കുണ്ട് ആര് ദിൽവാൻ നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്കുണ്ട് ആര് മാലിക് ലം യൽഹക്ക് കത്തു കാരണം ജോലിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ മലക്കുകളുടെ പുറമെ ദിക്രിൻ്റെ മജിലിസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കുറേ മലക്കുകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണോ ഈ ദിക്ര ഹൽക്കകളെ കളിയാക്കുന്നത് ദിക്ര ഹൽക്കകളെയും ദിക്രിലെ സദസ്സുകളെയും കളിയാക്കുന്നവർക്ക് നബിസല്ലാഹു വല്ലമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഹദീസ് നസ്വാണ് എത്തബിയൂന മജാലിസ ദിക്കുർ മെഡിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ ദിക്കർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം അത് പറഞ്ഞു ആത്മീയമായ വലിയൊരു മാറ്റം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നു വീട്ടിലെ നിരാശ കൊണ്ട് തീവണ്ടിക്ക് തലവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീവണ്ടി പാളത്തിൽ പോയി കിടന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ തലവെച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ട്രെയിൻ ലേറ്റായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിലുകൊണ്ട് തലയും വെച്ച് കിടന്ന് അവസാനം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നുണ്ടാവില്ലേ കുറച്ചുകൂടി ലേറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഒരു ടൈം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെയില് കൊള്ളാതെ നിന്നാൽ പോരെ അല്ല അത് വേറൊരു ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു മദ്രാസമാലിയും കേട്ടു ആ സംഭാഷണം മദ്രാസമാലിയും ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച 
മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന അഹദലിയ മജിരിസിൽ വരണം അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ലഭിക്കും നിരാശകൾ പോകും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും അദ്ദേഹം പിന്നെ കുറേ കാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ാണ് റൂട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടത് കൊല്ലാൻ പോയതാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സലമേ കൊല്ലാൻ പോയ ആളാണ് കൊല്ലാൻ പോയ ആളെ റൂട്ട് മാറ്റി നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് മുതാലിബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഖാഫികളും മാലിമികളും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആളുകളുടെ റൂട്ട് നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക മലായിക്കത്ത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിക്കുക മലക്കുകൾ ഒരു സദസ് കണ്ടാൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുകയും അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹ് യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് അള്ളാഹു താലാന്റെ വളരെ മഹത്വമുള്ള കുറെ നാമങ്ങൾ ഇസ്മുല്ലാഹിലം ഇസ്മുല്ലാഹിലം എന്ന കൂട്ടത്തില് ഇബിന് കസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറില് പുതിയ ഒരു ജിക്ര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ നിങ്ങൾ അവസാനം ചോദിച്ചാൽ മതി മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഇസ്മുല്ലാഹി ചൊല്ലുന്നയ്യോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദിക്കറിൽ ചെല്ലുന്ന ആ മജിൽസിൽ പങ്കെടുത്ത ആ മനുഷ്യൻ നിരാശയെല്ലാം വിടിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷയോടെ ഏറെക്കാലം കുടുംബത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായി അദ്ദേഹം ചൈതന്യത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം ദിക്കറിൻ്റെ മജിലിസുകൾ എന്നത് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് It is applicable, agreed, not to avoid. That is not the case. That is not the case. Where is the case? Where is the case? Where is the case? That is the case. 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 What is the case? What is the case? What is the case? അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇവർ പൊതിയും അവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോട് ഈ മലക്കുകൾ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ദിക്കറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടുന്ന് പോകരുത് ഇത് വളരെ മഹത്വമുള്ള സദസ്സാണ് എന്ന് ആ മലക്കുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇമാം നബവി റഹമത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു നുസ്ഖയിൽ എന്നാണ് ആ മലക്കുകൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളോട് അവിടെ സജീവമായി നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ആ ദിക്കറുകൾ മലക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും സുബാന അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ പിൽക്കാലത്ത് ആരോ കെട്ടിണ്ടാക്കിയ പരിപാടിയല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് ദിക്രഹൽ കയ്യില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ നാം വരികൾക്കിടയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആത്മീയതയുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള പുതിയൊരു വിൻഡോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തുറന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അലൈവലം പറയാണ് ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കും വഹുവ അലമു ബിഹിം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഇവരെവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നും മലക്കുകൾ എവിടെ പങ്കെടുത്തു എന്നും എത്ര സമയം അവിടെ നിന്നു എന്നും എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവരോട് കുശലം ചോദിക്കും മിൻ ഐ നജീത്തും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് 
അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കുശലങ്ങൾ ചോദിക്കൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഒരു ഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണെന്ന് അറിയുക എന്നാലും ചോദിക്കും അല്ല എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം എന്നാലും ചോദിക്കുക കാരണം അത് പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പരിപോഷണത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നിട്ട് ഫയൂനപ്പം മലക്കൾ പറയും ഭൂമിയിലുള്ള തന്റെ അടിമകളുടെ സമീപത്തു നിന്ന് വരികയാണ് യുസബ്യൂനക് ആ അടിമകളാകുന്ന മനുഷ്യർ തസ്ബിഹ് ചെല്ലുന്നു വയുക്കബിറുനക് തക്ബീർ ചെല്ലുന്നു വയുഹല്ലിലുനക് നിന്റെ നാമങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ നാമമായ ലായിരഹല്ല ഒരു വിടുന്നു വയഹ്മദൂനക് നിന്നെ അവർ സ്തുതിക്കുന്നു വയസ് അലൂനക് നിന്നോട് അവർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ സദസ്സിൽ അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി കാലു ആ മലക്കുകൾ പറയും പടച്ചോനെ നിന്നോട് നിന്റെ സ്വർഗ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് കാല അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്റെ സ്വർഗം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാലു അവർ പറയും ഇല്ല സ്വർഗം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വർഗം കണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഹബീബ് റസൂർഹി നമ്മളെ ചോദ്യം കാണാത്ത ചോദ്യമാണ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാൽ അല്പം മുന്നോട്ട് ഒരു കാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്തിനാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാല് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് സ്വഹാബത്തിന് മനസ്സിലായില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിസ്കാര മധ്യേ അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഒരു കാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉരീത്തുൽ ജന്നത്ത നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തെ കാണിച്ചു എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു അൽ ജന്നത്ത സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള കായികനികളും അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ അത് പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആ പഴം പറിക്കാൻ നീങ്ങി അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് ഇപ്പോൾ ആ പഴം പറിക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ സ്വർഗം നിസ്കാരി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ആളാണ് ഹബീബ് റസൂറുള്ള ഇസ്രാഹി മിറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കാണാത്ത സാധാരണക്കാരായ മിനിങ്ങൾ അവര് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഊക്ക് കൊണ്ട് കാണാത്ത സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു എന്റെ സ്വർഗം അവർ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആവേശവും ശക്തിയും എന്ന് അള്ളാഹു തേല പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഹൈബിൽ വിശ്വസിക്കുക മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അത് ഈ ഈമാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല് നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ കാലു മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ പിന്നീട് പറയുന്നു വയസ്തജീറൂനക് പടച്ചവനെ നിന്നോട് അവര് കാവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഭയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കും വമിം വയസ്തജീറൂനലി എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നോട് അവർ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് കാലു മിന്നാരിക് നെന്റെ നരകത്തെ ആ നരകം തരരുതേ എന്ന് ഗൃഹൽക്കന്റെ മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ വേർക്കുകയാണ് നരകം ചോദിക്ക നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുമ്പോഴും കരയുന്നു സ്വർഗം ചോദിക്കുമ്പോഴും കരയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്നെ കുറാൻ ഓതുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് കരഞ്ഞു കൊണ്ടാവുക വഖാന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇത്തുക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതില് 
ഖുർആൻ പാരായണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കാണാം ഇമാം നവവിയുടെ ഒരു കിതാബുണ്ട് ആദാബു ഹമലത്തിൽ ഖുർആൻ ആദാബു നല്ലൊരു കിതാബാണ് ഞാൻ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് ദുബൈയിൽ വെച്ച് അവിടെ ദുബൈയിൽ സത്വേലുള്ള പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബ് അവലംബിച്ചു കൊണ്ടാവാമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ആദാബ് ഹമലത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ന കിതാബ് എനിക്ക് തന്നു പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അത് ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഈ കിതാബ് എവിടെ കിട്ടുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ തന്നതാണ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ കിതാബ് വാങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിലെ പള്ളികൾക്ക് വക്കുഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോല്ലേന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലൊരു കിതാബാണ് ഇമാം നവവിയുടെ ആദാബ് ഹമരത്തിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരു ഓതുന്ന ആളുകൾ ഹമലത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ അവിടെയും ഇത്തുക്കാലിലൊക്കെ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് ഖുർആൻ ഒതുമുന്തയും ഏഹ് ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്വർഗം പറയുന്ന ഭാഗത്തെത്തിയാലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവണം അതെന്താ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അല്ല നരകത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും എന്ത് ചെയ്യണം കരയണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും എന്താണ് കരയുന്നത് അത് കിതാബുകളിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ കരയാൻ കാരണം ഈ സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടാതെ ആയി പോകുമോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടുള്ള കരയലാണ് അപ്പൊ നിക്കറിൻ്റെ മതിരസിൽ ചിരിയില്ല അവിടെ ബേജാറാണ് ആ ബേജാറോട് കൂടി നരകം തരരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നു നമ്മളെ ജനാജി നിക്കറിന്റെ മജിലിസിലൊക്കെ ഉസ്താദുമാരും സദസ്സും ആകെ കരയാണ് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ കൽബിലേക്ക് കരച്ചിലിട്ടു തരുന്നത് സദസ്സ് ദുന്യാവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇക്കറിന്റെ മജിലിസുകളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ മിമിക്രിയും നാടകവും ടിവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ചിരിയും അട്ടഹാസങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരിയും എല്ലാം കൂടി ആകെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് നിക്രമന്റെ മജിലിസുകൾ എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നരകം കാണാതെയാണ് ഈ നരകത്തിൽ എന്നെ ഇടരുതേത് മൂന്നുകൾ ദ്വാരക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ അത് എത്ര ശക്തിയിലായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മലക്കുകൾ പറയും പടച്ചവനെ ആ നിക്കറിന്റെ മജിലിസിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അവര് നിന്നോട് മാപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കാലവയൂൽത്തുലവും ആ മജിലിസിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദിക്രിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്താനുള്ള ഗുണം അതാണ് ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യന് റീ റീ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ആരംഭം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുകയായിരിക്കും എന്ത് നാലാളുകൾ അവർ ജീവിതത്തെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാലാളുകൾ പുതിയ ജീവിതം വേണോ നാല് മാർഗണ്ടതിന് എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ നാളെ ഒരാള് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഒറ്റ ചാട്ടം കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ബേജാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി ആടമുള്ള വെള്ളത്തിലകപ്പെട്ടു ആ ഡെഡ് ബോഡി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടക്കിടയിൽ പുഴയെ ചാടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് കുളിക്കാൻ ചാടുകയല്ല കളിക്കാൻ ചടയല്ല കളിയോ അല്ല കുളിയോ അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണം ജീവിതം ഞാനിനി എന്തിനു ജീവിക്കണം ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി വിലപ്പെട്ട ജീവൻ ജീവന്റെ വില എത്രയാണ് ജീവൻ ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ചാടാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അത് ഫയർഫോഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫയർഫോഴ്സ് വന്ന് എത്ര ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കിയാലും ശരി അയാളെ മരിക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സുകാരെ സമ്മതിക്കൂല 
കാരണം ജീവന്റെ വില എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു വെറുതെ തന്ന ഈ സാധനത്തെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാ അള്ളാഹ് തന്ന സാധനം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഏ എപ്പോഴാണോ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത് ആ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആള് വരും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാ വരിക മലക്കുൽ മൗത്ത് സമയത്ത് ആ റൂഹ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം ആ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഈ സാധനമാണ് ഈ ഉണ്ടോയിക്കോ എന്ന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചതല്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഏൽപ്പിച്ച സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തെ പ്രസന്നമാക്കി മാറ്റാൻ നാല് വഴികളുണ്ട് അതാരാണ് ഒന്ന് അൽ മുൻസരിഫുമിൻ അൽ ജുമഹ ഒരാൾ ജുമഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ഓന്റെ ജീവിതം പുതിയത് ആരംഭിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ട് ജുമയുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലം ചെയ്ത ദോഷങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ജുമ കൊണ്ട് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കും അപ്പോ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിന്റെ ഒന്ന് ഏതാണ് ജുമ നിസ്കാരാണ് ജുമ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ജുമയെ ബഹുമാനിക്കണം ഒരാഴ്ച കാലത്തെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി പാപം ചെയ്യട്ടെ എന്നാരും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോയാലോ രണ്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവതാര്യമാണ് അവൻ പുറത്തില്ലെങ്കിലോ മൂന്ന് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു നിബന്ധന ഇനി പാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരാള് ഹജ്ജ് കഴി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് അയാളെ ജീവിതം പുതിയത് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരായി നവജാത ശിശുവിനെ പോലെയായി മൻ ഹജ്ജ അങ്ങനെ മൻ ഹജ്ജ ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ഹജ്ജിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഹലാലായ പൈസ കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തു വേറെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മഖബൂരും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജാണ് എങ്കിൽ നവജാത ശിശുവിനെ പോലെയാണ് നവജാത ശിശു തന്നെ ആരാ ഏ പ്രസവാട് പോയാ കാണാം നവജാത ശിശു ആ നവജാത ശിശു എത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കമാണോ അതുപോലെയാണ് ഹജിയാര് അപ്പോ റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് കിട്ടും ഹജ്ജ് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചില ആളുകളൊക്കെ അടുക്കടെ ഹജ്ജിന് വന്നത് റീസ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും മക്ബൂലായ ഹജ്ജിനുള്ള തൗഫീത്ത് നൽകട്ടെ ഇക്കൊല്ല ഹജ്ജിന് പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുവാഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മക്ബൂലായ ഹജ്ജ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മൂന്ന് ഒരു രോഗിയുടെ രോഗം മാറിയാൽ പുതിയ ജീവിതമാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗമായി ഒരാൾക്ക് രോഗമായി ആ രോഗമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഏ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ രോഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു രോഗത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് രോഗത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുക ചികിത്സിക്കൽ സുന്നത്തായത് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഡോക്ടർ കാണേണ്ടത് 
എൻ്റെ രോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പോകാതെ ക്ഷമിച്ചൂടെ ക്ഷമിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ നബിസല്ലായ സ്ഥലമയുടെ സുന്നത്താണ് ചികിത്സിക്കൽ ആ സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലി ഇട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് സൗക്കേട് അല്ല മാറ്റി തരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് രോഗത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപനം രോഗം ഒരു ശിക്ഷയല്ല പിന്നെ രോഗം കഫാറത്താണ് പ്രായസ്ഥിത്വമാണ് അതായത് പ്രമോഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രോഗം ഏതോ ഒരു പുതിയ പ്രൊമോഷൻ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പനിയാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള തലവേദനയാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് രോഗമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി അപ്പോ സൽമാനുൽ ഫാരിസി പറയാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റാണ് സ്വർഗത്തിൽക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോഴും ചികിത്സിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് അലൈ വസ്ലമ നാല് വട്ടം ഹിജാമ ജയിപ്പിച്ചു നാല് തവണ ഹിജാമ ജയിപ്പിച്ചു ആര് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി എന്താ ഹിജാമ ഹിജാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യമുള്ള രക്തങ്ങൾ കുത്തിയെടുക്കുക അതെല്ലാ ദിവസവും കൊതുക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൊതുക് ചെയ്യുന്നൊരു സേവനമാണ് ഹിജാമ രോഗം പകർത്തുന്ന രോഗാണുവുമായി വരുന്ന കൊതുകുണ്ട് ആ കൊതു ഗോബാക്ക് ഒരു രോഗവും തരാത്ത കൊതുകാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹിജാമ ചെയ്യാൻ വരികയാണ് മർഹബ അതാണല്ലേ ഹജീസിലുണ്ട് ഒരു നബിയെ കൊതുക് കടിച്ചു ആ നബി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു കണ്ടാ ഇത് രോഗം പകർത്താൻ വന്നതല്ല സുബൈക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ കൊതുകുകളുണ്ട് വരാക്കില്ലാത്തും സൂറത്തിൽ ഇസ്രാ നിങ്ങൾ ആ കൊതുകിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാക്കില്ലാത്തും അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തെ പുതുക്കാൻ മൂന്നെണ്ണം എണ്ണി നാലാമത്തത് അൽ മുബു ഇതസ്തറ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അൽ മുൻസരിഫു മിനൽ ജുമ അൽ ഹാജു ഇത കവൽ ഹജ്ജ അൽ മരീഹു ഇത ബറ അൽ മുബു ഇതസ്തറ ഈ നാലാമത്തെ വഴി ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ വരുന്നത് അവിടെ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മലക്കുകളാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവര് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് നൽകും ഓഹ് അവര് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി ഓ ദിക്കറിന്റെ മജീസിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അതാണ് ഉസ്താദ്മാര് പറയും ദിക്കർ നടത്തുന്ന ആ അതിന്റെ ഉസ്താദ്മാര് പറയലുണ്ട് ഹലാലായ ഹൈറായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും ദുരായന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് സത്താഫി പാലക്കാട് ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം മൂലം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് കൃഷിപ്പണിക്കാരനായ ഫാസിൽ എന്ന സഹോദരൻ കൃഷി നശിച്ചു പോയി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ജൗഹർ എന്ന സഹോദരൻ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ദിക്കറിന്റെ മജിൽസുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരും ദുവാക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ ഇതും ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിൽസാണ് കാരണം എവിടെ ആ ദിക്രു മാ യുസാബു കായിലുഹു പറഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടുന്നതിനാണ് ദിക്രു എന്ന് പറയാ അവ അള്ളാ എന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടും കാല റസൂറുല്ലാഹി അത് ദിക്രാണ് ഹുത്തുബ ദിക്രാണ് സ്വലാത്ത് ദിക്രാണ് ാണ് ആ ദിക്കറുകളെല്ലാം 
ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആവശ്യക്കയാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവര് ഏതിനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണോ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു കാല നബിസ്വല്ലം പറയാണ് ഭയക്കൂനോൻ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറയും റബ്ബി പടച്ചവനെ ഫീഹിം ഫുലാൻ ആ ദിക്കറിന്റെ മതിരിസിൽ വന്നവരിൽ ഒരാളുണ്ട് അബുദുൻ ഹത്താഉൻ ധാരാളം ദോഷം ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ഇന്നമ മറ അയാൾ ആ വഴിയെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ജലസമാഹവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നതാണ് ഒരാൾ ആ വൈക്കുന്നതിന് പോവുകയാണ് അപ്പം മഴ വല്ലാതെ പെയ്യുന്നുണ്ട് ദിക്കറ് നടക്കുന്ന ഒരു ഷെഡിലാണ് മഴ നനയണ്ടാന്ന് കരുതി അങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് അല്ലെ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണം മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് മണം അടിച്ചു ചില ആളുകൾ മണം കേൾക്കലാണ് ചെവി പൊത്തിയാൽ മതി മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുകയാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഗന്ധം എന്താണ് ഇവിടെ അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയാളും അവിടെ കയറിയിരുന്ന് കയറിയപ്പോ എല്ലാരും അല്ല അല്ല എന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും അല്ല അല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേറെ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല അല്ല അല്ല അങ്ങനെ അയാൾ ചൊല്ലി അയാൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുമോ കാല അവനെ ബിരിയാണിയും കിട്ടും വലഹു ഗഫർത്തു ദോഷം പൊറുക്കലും കിട്ടും എന്ന് ഹബീബ് റസൂലി ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹില് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വലഹു ഗഫർത്തു ഈ കടന്നു പോയ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനയും മെഡിറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കയറിയതേ അല്ല യൗക്കുര് മാത്രമാണ് അയാളെ നീയത്തുള്ളത് അയാൾക്കും കിട്ടും എന്തേനുസരിച്ചല്ലേ കൂലി എന്നിട്ട് എന്ത് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നെയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് സുഹബത്ത് അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു നെയ്യത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സുഹബത്ത് മാസിറത്താണ് എന്താണ് സുഹബത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഒരു നെയ്യത്തും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ ചേർന്നാൽ ആ കൂടെയുള്ളവന്റെ നന്മകൾ ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കും അങ്ങനെ ഇമാം പറയാണ് ഈ ഹദീസിൽ ദിക്കറിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ോടൊപ്പം ഇരിക്കണം എന്നും മനസ്സിലായി സ്വാലിഹ്യങ്ങളുള്ള മുജാലസക്ക് മഹത്വമുണ്ട് അവരെ ബർക്കത്തും അവിടെ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ില്ല അവന്റെ നാവിനെ അവൻ നല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവൻ നാവിന് ദിക്കറ് കൊണ്ട് സോലാക്കി അതുകൊണ്ട് ആ കൂലി അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് ധാരാളം പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ദിക്കറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ 
നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്ക് നാൽപ്പത്തി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ടടുത്ത മഹലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചില ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോകും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പം ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കും എന്ത് പറയും എന്താ പറയാ ഇയാളൊക്കെ എന്ന മാനസിക രോഗിയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ഹദീസ് ഇബിൻ കസീർ ധരിക്കുകയാണ് കാല റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം നിങ്ങൾ ധാരാളമായിസികൾ ആക്ഷേപം പറയും എന്തെന്ന് യുറാഹുൻ ഇവർക്ക് ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലാണ് കേട്ടോ ചെല്ലുന്ന ആളുകളെ പറ്റി എന്താ ആക്ഷേപം വരും ആള് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള മുനാഫിക്കുകൾ പറയാൻ ഇടവരുന്ന അത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ദിക്കറി ചെല്ലണം വേറെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദിക്കറിന്റെ വേറെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല ജലഹാൻ അള്ളാഹു താല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഏത് ആരാധനയാകട്ടെ ആ ആരാധനകൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിധി ഉണ്ട് ആ ആരാധനകളൊക്കെ ചില പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉതിറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത ദിക്കറിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് അതിന് ഹദ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഏയ് നിക്കുന്നതില്ല ഹദ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറ്റമില്ല എന്ന നിയമം നിക്കറിന് ബാധകമല്ല നിസ്കാരം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് കുറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറ്റമല്ല എന്നാൽ നിക്കറ് എന്തേ നീ ദിക്കൃതല്ലാതിരുന്നത് അതെനിക്കൊരു ഉതിറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമല്ല കാരണം ദിക്കറ് ലിസാന് കൊണ്ടോ കൽബ് കൊണ്ടോ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് സമയമോ സ്ഥലമോ അതിന് തടസ്സം അല്ല ഇമാം നവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാറിൽ അതാ രേഖപ്പെടുത്തി അധികാറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിക്കറ് പറ്റാത്ത സമയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഏത് സമയത്താണ് ദിക്കറ് പറ്റാത്തത് ദിക്കറ് പറ്റാത്ത നാല് സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നാല് സമയത്ത് ദിക്കറ് ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കൂല ബാക്കി ഏത് സന്ദർഭമാകട്ടെ ആ സമയത്തൊക്കെയും ദിക്കറ് കൊണ്ട് സോലാവാം ഒരു അടിമക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രയാസവും വരുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ലിസാന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൽബ് കൊണ്ട് ആ നാലെണ്ണ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അത് കറ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ പേജ് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനി പേജ് മറിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇബാർത്ത് കാണാതെ പറയൂല അതിൻ്റെ ആശയം മാത്രം പറയാ ഇന്തൽ ജിമാഴി ദിക്കറു പാടില്ല അടാ ദിക്കറു പാടില്ലാത്തൊരു സമയം ഏതാണ് ഇന്തൽ ജിമായി അതിൻ്റെ മുമ്പാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഏത് اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا امام نبي ادرچ انت عند الجماع ذكر بتولا متون عند قضاء الحاجه اا آه سميتم باڑلا ان ابڑا مانو اين موب പിന്നെ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് നിന്നാൽ കിയാമിൽ ദിക്കറ് കറാഹത്താണ് അന്നേരം കിറാത്താണ് 
ഓതുക വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല നിസ്കാരത്തിലെ സുജൂതലി ദിക്കറ് മഷ്റൂ ആണ് റുക്കൂഴിന് മഷ്റൂ ആണ് എന്താണ് മഷ്റൂ ആണ് അതേ സമയത്ത് ഏതില്ല കയ്യാമലില്ല കയ്യാമൽ ഖുറാൻ ഓതാ വേണ്ടത് ആ മേനക്കല്ല പറഞ്ഞത് ഈ മേനക്കാ പറഞ്ഞത് എടാ ഇനി വേറൊരു മേന കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കലാവുൽ ഹാജത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയാൽ അവിടെയും നിക്കറുണ്ട് ബിൽ കൽബി എന്താ അത് പറ്റും കുറുകാൻ എന്ത് ചെയ്യ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ നടത്ത എന്നോട് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഈ മാം തുറമതി ഉദ്ദേശിച്ച ഹജീസിൽ പറഞ്ഞു ഐസ് റതിന്റെ പറയാണ് കാന نبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياله ترمذي ودي لا ترمذي لا حديث ترمذي لا ايد بابا ونده تركه لا يكله غيني ولا اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياله الا غتتلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله على الله يرنو اي بالقلب ريدي اي ൂമിലും കൽബിൽ ദിക്കറ് നടത്താം ആ അർത്ഥമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറ് അതിനെ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ദിക്കറിനെയാണോ ചില ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂറുള്ള പറയുന്നു والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وفي كل حال أنا ورا أن ذكر جليال نعمل برني حديث اللي نبع أرد بلي أسيا من سلي برني أن سمي الله إذا أنا ذي ذكر جليال الله اللي نبع سمانا قلتم أدن برمي ഒരു വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ കൂടെ വരും ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഏതൊരു സഹോദരനും ശക്തി വർദ്ധിക്കും കാരണം അതുവരെ ഇവൻ ആരാണുള്ളത് ബാപ്പ ഉമ്മ എളാപ്പ മൂത്താപ്പ ഇനി ആരുണ്ട് ഈ നാലാളെ ഉള്ളു ശരി കല്യാണം കഴിക്കലോട് കൂടി ഒരു പുതിയ ബാപ്പയെ കിട്ടി ഒരു പുതിയ ഉമ്മയെ കിട്ടി ഫാദർ ഇൻ ലോ മദർ ഇൻ ലോ ബ്രദർ ഇൻ ലോ സിസ്റ്ററിൻ ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരട്ടിപ്പ് സംഭവിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാൾക്ക് ഫാദറേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ ഫാദർ ഇൻ ലോ രണ്ട് ഫാദർ അതാരാ അത് മാപ്പയാണ് ഇതോ ഇതും മാപ്പയാണ് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മാപ്പയെ ഓക്കെ രണ്ട് മാപ്പ അതേതാ ഉമ്മ ഇതോ ഇതും ഉമ്മ അതാരാ അത് ഇക്ക ഇതോ ഇക്ക എത്ര ആളാണ് ഇയാളെ പവർ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇയാളെ കുടുംബത്തിലൊരു മരണമോ കല്യാണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോഴല്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാറിലും ബസ്സിലും കഥറിട്ടവരും ഉണ്ടാത്തവരും തടിച്ചവരും മെരിഞ്ഞവരും എല്ലാവരും ഇട്ട കാരാണ് ഒക്കെ നമ്മളെ കുടുംബമാണ് അയാളോ ഏ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആ അത് ശരി അങ്ങനെ കിട്ടിയതല്ലേ ഓ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ എന്തിനാ പാമയും പറഞ്ഞത് എത്രയും വേഗം കല്യാണം നടക്കാനും ആ നടക്കുന്ന കല്യാണം നല്ല ഉഷാറുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാവാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവ ശക്തി കൂടി വിവാഹം കൊണ്ട് ശക്തി കൂടുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണാത്ത രഹസ്യമാണ് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ ആ ഭാര്യയിലൂടെ ലൈംഗികമായ സുഖം നോനോ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്ര അത് സ്വകാര്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ അനുഭൂതി ബാക്കി കമ്പിളി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും പുറത്താണ് ആ പുറത്തുള്ളതാണ് ഏത് എന്തൊരു അഭിമാനാണ് കല്യാണത്തിലൂടെ വരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഭൂതി ദിക്കറിൽ കിട്ടുകയാണ് കാരണം ഈ ദിക്കറിൽ പങ്കെടുക്കലോടു കൂടി ആ മലായിക്കത്തിന്റെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഏത് മലക്ക് وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم اجرا كريما سوره الاحزاب نال പറഞ്ഞ الاحزابنه ഭംഗി പടച്ചറമ്പെ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് എല്ലാ സൂറത്തും ഭംഗിയുണ്ട് 
എങ്കിലും ഈ സൂറത്ത് വല്ലാത്തൊരു ചെറുക്കാണ് ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതാ മലക്കള പ്രാർത്ഥന മലക്കുകൾ പടച്ചറബിനോട് പറയും അള്ളാഹുവെ ഇന്ന വ്യക്തി അയാളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയാൾ നിന്നോടൊരു പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളെ സ്വീകരിക്കണേ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാണ് എന്ന് മലക്കുകൾ പറയും ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി അതാരാണ് ഒരു തിമിങ്ങലത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇതുവരെ ലോകത്ത് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിമിങ്ങലത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പള്ളി മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റ് പള്ളി യൂനിസ് നബി അലി സലാം തഫ്സീറില് പറയാണ് പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പള്ളി മസ്ജിദ് സുജൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയാ പള്ളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ സുജൂ ചെയ്യാനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കൽ നല്ലതാണ് ഇവിടെ കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇയാസുന്നയുടെ കുട്ടികൾ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദമാർ ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന ലഹ ഞാനായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് വേറെ ഉസ്താദമാരും പോകാറുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പോയി ഞാനവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹിയാസുന്നയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊരു വലിയ പണക്കാരനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഓരോ പൊതി ബിരിയാണി ഒരു ലുങ്കി തുണിയും എല്ലാ രോഗികൾക്കും കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു തല ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ സലാമത്താക്കട്ടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ് ചലവും എല്ലാം കൂടെ കാണാൻ പോലും കഴിയൂല നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അവർ കൈ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അസ്സലാമു അലൈക്കു ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ കൈ നമ്മൾ തൊടാൻ പറ്റൂല അത്രയും രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ബിരിയാണി അവർ വാങ്ങുന്നു അതിങ്ങനെ തിന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രി സന്ദർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സുൽത്താനുള്ളിലും ആ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണത് എടേ ഈ കുഷ്ഠരോഗാശുപത്രിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു പള്ളി ആരുണ്ടാക്കി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ നേരപ്പുറത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏതായാലും പള്ളിയുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പരിഹാരത്തു ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു താര ഷെയ്ഖിന് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന യു എ യിലും ബഹ്റൈനിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും മലേഷ്യയിലും ലോകത്ത് എല്ലാ നാടുകളിലുമുള്ള നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ ഇവിടെ ഇമാം തഫ്സീറിൻ്റെ മുസന്നിഫ് ഇബിൻ കസീർ രേഖപ്പെടുത്തി ലോകത്ത് ഇതുവരെ ആരും പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നല്ലൊരു ദുവ ആ ദുവയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആ ദുവ ഏതാണ് ഇസ്മുല്ലാഹി ഇസ്മുല്ലാഹി ഇതാബിഹി അജാബ ആ ഇസ്മു വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഉത്തരം കിട്ടും അത് ഇസ്മുൽ ആലമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ് ചില മഹാന്മാർ ഇസ്മുൽ ആലമായിട്ട് കുറെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിന് പുറമേ ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓ ഞാൻ 
ഓ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ അതേതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഹിയലി യൂനുസ് ഹാസത്തൻ ഇത് യൂനുസ് നബിക്ക് മാത്രമാണോ ചോദിച്ച ആ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അംലി ജമായത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ ലോകത്തിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ബാധകമാണോ കാല ആ സമയത്ത് സൈദബിന് അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിയ ലിയൂനുസബിനി മതാ ഹാസത്തൻ വലി ജമായത്തിൽ മുഹ്മിനീന അമ്മ ഈ ദിക്കർ കൊണ്ട് വേർന്നാൽ യൂനുസിനെ വിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാതെ അങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ദ്വാ അടക്കമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പടച്ചവനെ ഇന്നാൽ ഇന്ന അടിമ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു മുക്കിൽ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ആഫ്രിക്കയുടെ ഇരു ആഫ്രിക്ക എന്ന ഇരുണ്ട വൻകരയുടെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചൊരു സാധു വേർക്കുകയാണ് ഏ നാളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു അബു ഹംസത്തുൽ ഹുറാസാനിന്റെ കഥ പറഞ്ഞോ ഇല്ല അത് ഹിയയിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആര് അബു ഹംസത്തുൽ ഹുറാസാനി ഓറു ദ്വാരന്ന് സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ കിണറ്റിൽ വീണ് അദ്ദേഹം എടാ ഫറുദായ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അല്ല പിന്നെ സുന്നത്തായ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ കിണറ്റിൽ വീണ ആളാണ് അബു ഹംസത്തുൽ ഹുറാസാനി എത്ര ദ്വേകളാണ് ലോകത്ത് നടന്നു പോയത് എത്ര ദ്വേകളാണ് ആ ദ്വല്ല ഉത്തരം കിട്ടി ഞാൻ എന്ത് ദ്വേർന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ എങ്ങനെ ഏ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നീ ഹെലികോപ്റ്റർ തരയണമേ എന്ന് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരു മിസ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്വേർക്കാണ് അല്ല കൊടുക്കും അല്ലെന്താ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിനോട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ കീരില്ലേ ഉണ്ട് ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഒട്ടകത്തെ നീ കടത്തേണമേ എന്നൊരാൾ ദ്വായിരുന്നു ഉത്തരം കിട്ടുവോ ഉത്തരം കിട്ടൂല എന്താ കാരണം ഇത് മുഹാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ദ്വാക്കുത്തരല്ല ആദിയായ മുഹാലാണ് ആദത്തിൽ മുഹാലാണ് പക്ഷെ അതിനും അള്ളാഹു താലക്ക് ഹർക്കായ നിലക്ക് ഹർക്കുൽ ആദത്തായിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി വേറെ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിയും സാദുബിനും അബിവക്കാസും രണ്ടാളും കൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കാദിസി ആ യുദ്ധം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ കേട്ടതാ അല്ല കാദിസി ആ സമരത്തിലെ കമാൻഡർ ആണ് ആര് സാദുബിനു അബി വക്കാസ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയം ടൈഗ്രീസ് നദി ആ നദി ഓ അല്ലോ നമുക്ക് വേറെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിഷയാണ് ടൈഗ്രീസ് നദി ആ നദിയുടെ പാലം ശത്രുക്കൾ വലിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ അക്കരയിലേക്ക് പോകണം സാദുബിനു അബീവക്കാസ്ഹു എന്നു ഇങ്ങനെ ബേജാറായി പഠിച്ചവനെ എന്താണ് ചെയ്യുക അക്കരയിൽ പോകണം റോമ സൈന്യം അങ്ങത്തിൽ കൂടുതലാണ് ആയുധവും അവരെ കയ്യിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് എങ്ങനെ നേരിടും എങ്ങനെ ഈ പുഴ കടക്കും സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സേതുബിനു അബി വക്കാസ് പറഞ്ഞു വാ വാ പാലം വേണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഈ ലോകം പുഴയും അള്ളാൻ്റെതാണ് നമ്മളും അള്ളാൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് 
ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് കൈ പിടിച്ചു വന്നു രണ്ടാളും എന്തു ചെയ്തു ആ പുഴയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ അക്കരയിലെത്തി എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെ വളരെ കലാപരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെ പുസ്തകമാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വേർന്ന കിട്ടുന്ന ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ സമുദായവും സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീക്കിത്തരട്ടെ വയനാട് ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂര് ഭാഗത്തും എല്ലാം മഴ പെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വീടുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും നിലമ്പൂരിൽ ആറാളെ കാണാതായി എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് വയനാട് ജില്ലയിലും പ്രയാസങ്ങൾ തുടരുകയാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഈ മുതാലിമ്യങ്ങളത് വേണ്ട വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കിത്തരട്ടെ യാ അള്ളാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹ് റഹ്മാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന റബ്ബാണ് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ക്യാൻസർ ഒരു കുടുംബത്തിന് മൊത്തം നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മർക്കസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്നലെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കരയാണ് ഇവിടെ എം വി ആറിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയെ എന്താണ് രോഗം രോഗം മറ്റേത് രോഗമാണ് അത് അതെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ രോഗം നീ ആണല്ലോ ശിഫയാക്കിയത് പടച്ചിറപ്പെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും ബന്ധത്തിലുമുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ മജിലിസിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ കിതാബുകളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മുതാലിമീയങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന മലായിക്കത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ തൗഫീഖിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ താലിമിലും താലീമിലും ദുർബിയത്തിലും ഇടപാടുകളിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ പൊരുത്തം തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഗൾഫുകാർക്ക് അവരെ എല്ലാ ബേജാറുകൾക്കും പരിഹാരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബുദ്ധി കുറവുള്ളവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ല ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ല ഉമ്മയും ബാപ്പയും വളരെ ആശിച്ചാണ് ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അവർ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരുതിയതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് നന്മയുള്ളവരായി ഈ മുതാലിമീങ്ങൾ ഒഹർവിയായ മുതാലിമീങ്ങളാക്കി നാട്ടിനും സമുദായത്തിനും നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിവുള്ള പ്രഭാഷണം കൊണ്ടും തദിരീസ് കൊണ്ടും തെറുബിയത്ത് കൊണ്ടും ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്ത് അവരെ വളർത്തുന്ന നല്ല ഉസ്താദുമാരാക്കി നീ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന് ദീർഘായ സാഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും കിച്ചൺ സ്റ്റാഫ് അടക്കം എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على الحبيب محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم